Veles. Ovo je jedno od osnovnih božanstava slovenske vere koje posuduje mnoštvo različitih, nezgledne povezanih uloga. Njegovo prisustvo vidljivo je kako u pisanim dokumentima, tako i toponimi, ali i u živoj narodnoj tradiciji slovenskih naroda. U najstarijim pisanim izvorima, Veles, odnosno Volos, kako je još nazivan, nosi naziv Stočni, u originalu Skotji Bog. Međutim, tu ne treba vidjeti samo zaštitnika stada, već bogatstva uopšteno. O tome govori sama reč Skot, koja je etimološki srodna drugim indoevropskim rečima za novac, ali i stoku, u smislu pokretne imovine. Ovakvom značenju odgovara reč blago u srpskom jeziku. Ona se može koristiti kako za dragocenosti, tako i za domaće životinje. Prema tome, velesa bismo mogli označiti kao božanstvo blaga. U lužičko-srpskim, ali i ruskim uzrečicama, zmije je ta koja bezbeđuje imućnost. U to se uklapa i zmijski car i srpski bajke koje posjetuje ogromno blago. Pored zmije, uz bogatstvo vezan je i medved, odnosno pre svega njegovo krzno, u Slovenijima od izuzetne vrednosti. Ono se također koristi u oblicima imitativne magije sa željom da bude na liku bogatstva koliko je medveđe krzno gusto. No medved, blago i veles povezani su u jedan predmet. To je medveđa šapa koja se kačilo krove kuća u moskovskom kraju gdje je služila kao majlija, a nosi ime istovetno pridevu velesa, skoći i bog. U istočno slovenskim žetelačkim pesmama spominje se medved koji sedi na stogu sejena i divi se bradi. Iako na izgled bez smisla, objašnjenja nalazimo u žetelačkom obredu uobičanom za sve slovene. Naime, po sršetku žetve, posljednji snop bio bi posebno spleten i čuvan u kući kao majlija, dok bi se s proleća njegovo zrnevlje koristilo pri prvom sejanju. Taj spleteni snop nosi ime Božija brada kod Srba, ded ili stari među česima, a samo običaj u Rusiji se nazivao uvrtanje velesove brade. Iz toga uviđamo velesa kao darovatelj jednog od osnovih bogatstava Slovena, žita. Medvilj je povezan i sa lesnikom, koji štiti šumu i sve životinje u njoj. Tako se sam lesnik često zamišlja u medveđem obličju. Također, u predanju je napomenuto da se lesnik skriva u deblu i kamen, dok ga gromonik progoni svojim strelama. Ovakva priča nam je poznata iz drugih predaja, ali se tu u ulozi progonjenog ne nalazi lesnik, vid zmija, odnosu zmaj, ili češće medved, mada neretko i vuk, u ulozi gospodara divljih životinja, imenovan kao ljuta zver. Konačno, znak jednakosti između zmijskog i zverinjeg dobijemo iz narodne predaje Poljesija, gde se zmaj opisuje kao zmija sa glavom medveda, i tako se u očima naroda ova dva aspekta objedinju u jedno biće, zmaja, koji je ljuta zver i gromovnikov protivnik. Ovakav sukob između gromovnika i zmajolikog božanstva zabeležen je u mnogim mitologijama širom planete, a njegova bit je stalni sukob reda sa haosom koji neprestano pokušava nadvladati jedno na drugim. Kada se ovaj mit nalazi u sklopu predstave drveta sveta, tada je Veles u mestu u njegovom podnožju, pri korenju, nasuprot gromovniku koji se nalazi na vrhu. Upravo na takvom mestu, u ovrednim tekstovima, nalazimo na zmiju, odnosno zmaja koji se suprotstavlja ptici iz krošnje. Shodno tome, i pri postavljanju svetih mesta u prostornoj raspravi ili krajolika, Velesu su pripadala mesta iza reka, močvara i pećine, čemu će potrudu dati kako toponimija, tako i pisani izvori o njegovim svetilištima. Takva mesta zapravo će predstavljati ono strano, postavljeno iza vode koja ga odve od pojavnog sveta. U tom smislu, Veles je božanstvo mrtvih i baš u toj ulozi ga pomenju češka predanja. On je vladar Htonskog, iz kog ljudi dolaze, ali u koji se vraćaju nakon smrti. To je isti onaj svet u kome prezimljuju zmije i ptice, večno zeleni predeli toplote i blagostanja, što se odlično crtava u povezanosti kultova predaka i plodnosti. Prema tome, Izaslanice ovog božanstva bili su upravo one ljudi za koje je važilo vrenje da imaju mogućnost komunikacije sa onostranim. Tako se smatra da i sam naziv za ruske proroke i vračave, Volhvi, potiče od Velesovog imena. A u jednom od pisanih izvora, moćni vrač, ali i daroviti pesnik Bojan, spomenuti je kao unuče Velesova. Ovakav pridev svrstava ga u pesničke proroke na kakve ne lezimo među svim indoevropljanima. Pred nama se ukazao gromovniku suparnik, ljuta zver, čuvar domaćih i divih životinja, ali i predaka kojima gospodari u zagrobnom životu, daleko i za vode u korenju drveta sveta. Iz tog podzemnog, htonskog područja dolaze nam dragoceni metali, ali i proletnja toplota koja će osigurati Slovenima najveća blaga, stoku i žito. Dobili smo potpunu sliku o Velesu, kao složenom božanstvu koje prožima sva života područja i ima udela u samim osnovama slovenske vere.